Marimba to instrument niezwykły. Ma w sobie coś czarodziejskiego, coś magicznego, ale też coś pierwotnego, pachnącego drewnem. Na liście sto na sto jest jedna kompozycja, która wydobywa w pełni możliwości tego instrumentu. To koncert na marimbę Marty Ptaszyńskiej. Napisałam koncert na, koncert na marimbę dla takiej wspaniałej, znakomitej marimbafonistki Keiko Abe. Pamiętam do dziś, że o godzinie trzeciej w nocy był telefon do mnie, więc ja zrywam się, a tu Keiko Abe mówi, słuchaj, powiedz mi, czy to jest dobre tempo i przez telefon mi grała fragmenty tego koncertu, żeby się dowiedzieć, czy ona w dobrym tempie gra. Od bardzo dawna byłam zafascynowana jeszcze jako mała dziewczynka, oglądając wszystkie albumy malarskie z sztuką surrealistów. Pierwsza część była zainspirowana malarstwem Iwa Tangi. To takie malarstwo bardzo niespokojne, echo strachu, bo to właśnie coś jest takiego bardzo niepokojącego. Natomiast druga część to jest absolutny anielski spokój, gdzieś, gdzie można sobie wyobrazić jakiś byt w raju. I to jest właśnie Max Ernst, oko ciszy. To rzeczywiście jest jakby ogród dźwięków i brzmień zupełnie niezwykłych, często takich wręcz zastygłych w czasie, bardzo malarskich. I część trzecia, drzewa cierniste. Bardzo agresywna, taka niepokojąca. Wszystkie części są bardzo kontrastowe, co jest też bardzo ważne. Jest to obrazowa muzyka i to nie tylko ten utwór, ale inne moje utwory. Bardzo wiele osób, nawet Wojtek Kilar, który był moim wielkim przyjacielem, to mi bardzo często mówił, słuchaj, twoja muzyka się nadaje do filmu. Tak mi mówił. Cały koncert jest świetny, ale druga część jest po prostu fenomenalna. Można próbować ją opisać, że to dźwięczący obraz, że to cisza oddana muzyką, że to muzyczna rzeźba, ale tak na dobrą sprawę po prostu trzeba tej części posłuchać, a później całego koncertu, od początku do końca.